பிஜேபி வந்து நவம்பர் எட்டாம் தேதி நைட்டு திடீர்னு ஒரு அறிவிப்பு ஒன்று கொடுத்தாங்க எல்லா ஐநூறு ஆயிரம் நோட்டு எல்லாமே செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அறிவிப்பு மூலயமா நாட்டில் வந்து பயங்கரமான கருப்பு பணத்தை ஊழலை வந்து நாங்கள் ஒழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு பிஜேபி சொல்கிறாங்க ஆனால் ஃப்ரம் த பிகினிங் இதை வந்து பெகஞ்சி மாயாவதி வந்து எதிர்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க இதை குறித்து உங்களுடைய கருத்து என்ன டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி மொத்த நாட்டுக்கு குறித்து ஏதோ ஒரு செய்தி சொல்கிறதாக முகத்திரான செய்தி சொல்கிறதாக நரேந்திர மோடி சொன்னார் நீங்களாம் கேட்டிருப்பீங்க அந்த மொத்த அந்த ஸ்பீச்சில் வந்துட்டு எத்தனை பிளாக் மணி அது பிளாக் மணி தப்பு அது அன் அக்கௌண்டட் மணி கணக்கு கிடைக்காத பணம் அப்படி தான் சொல்லணும் அதை பிளாக் பண்ணி அப்படி தப்பு அது எவ்வளோ எனக்கு கிடச்சி நான் எவ்வளோ அதை பிடிச்சிருக்கிறோம் அதை அவர் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கவே இல்லை பேசவே இல்லை அதுக்கு பதிலாக ஒரு மாதிரி வருத்தத்தை தெரிவித்து என்ன சொன்னாருன்னா பத்து லட்சத்துக்கு மேலே வரமானம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறவங்க வேறு இருபத்தி நாலு லட்சம் மட்டும் தான் இருக்கிறாங்க இது எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது வருத்தமாக இருக்குது ஆனால் எத்தனை பேர் பங்களா அது இதெல்லாம் வச்சுன்னு இருக்காங்க அவங்க யாரும் முன் வரல அப்போது தன்னோட ஃபெயிலியர் அவரை ஒத்துக்கிட்டார் மற்றவங்க சொல்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்குன்னு அவரே ஒத்துக்கிட்டார் நான் சொல்கிற அந்த பணம் வந்துட்டு அன் அக்கௌண்டட் மணி கணக்கு கிடைக்காத இப்போ பணம் வந்து வெளியே வரல அப்போ இத்தனை வருஷம் அவங்ககிட்ட எல்லா ஏஜென்சிஸு மிஷினரி எல்லாம் இருந்தால் அதை பண்ண முடியல இந்த ஐம்பது நாளில் நான் ஏதோ சாதனை செய்துடுறேன் எப்படி சொன்னார் ஐ வில் செப்ரேட் தி ஹானஸ்ட் ஃப்ரம் த டிஸானஸ்ட் நேர்மையானவர்களை வந்து திருடர்கள்லேருந்து நான் தனிப்படுத்தி காட்ட போகிறேன் ஐம்பது நாள் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்படி முடியல என்னால் முடியலன்னா ஐம்பதாவது நாள் என்ன தூக்கப்படுங்கன்னு சொன்னார் அது மட்டும் இல்லை போராட்டம் பண்ணுற எதிர்கட்சியெலாம் கருப்பு பண்ண அதை காப்பாற்றுறவங்க சொல்லிட்டாங்க இல்லையா அப்போ எதிர்கட்சிகள்லாம் க கருப்பு பணத்தை அவங்க ஆதரிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அந்த கட்சியில் கருப்பு பணம் வச்சு எவனாவது எடுக்கணுமா இருந்துச்சு இல்லையா அவன் அவன் யாவது காட்டின வச்சு யாரையுமே காட்டல எத்தனை பிளாக் மணி வச்சு அதுவும் யாரும் சொல்லவே இல்லை மொத்த கருப்பு பணம் பதினேழு பதினேழு இது ஐநூறு ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் வந்துட்டு பதினேழு லட்சம் கோடி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க பதினேழு லட்சம் கோடி வந்தாச்சு இல்லையா வர ரிசர்வ் பேங்க்கு எல்லாம் ரீடெபாசிட் பண்ணியாச்சு அப்போ எங்கே போச்சு கருப்பு பணம் எங்கே இருக்குது கருப்பு பணம் இது வரைக்கும் அது யாருக்குமே யாருமே வந்து அதுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்ததே இல்லை அப்புறம் எல்லோரும் கருப்பணம் இது ஐயா ஐநூறு ஐநூறு ஆயிரம் ரூபாய் போட்ட உடனே எல்லாம் தெருவுக்கு வந்துடுறாங்க அவங்க பணம் எல்லாம் செல்லாத போயிடுது அப்படி இப்படியான்னு சொன்னாங்க எல்லாம் ரொம்ப பெரிய பாதிப்பு உண்டாங்கன்னு யாருக்குமே பாதிப்பு ஆகலை பாதிப்பாக இருந்தாலும் சாதாரண மக்கள் நூற்றி பத்து பேர் செத்து போயிட்டாங்க எந்த ஒரு இப்போ பணக்காரனும் பெரிய ஒரு தொழில் அதிபதியோ எவனும் வந்து அங்கே கியூவில் நீக்கலை யாருக்குமே ஒன்றும் தொந்தராகல முக்கியமாக விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த அன் அக்கௌண்டட் பணம் எவன் வைக்கிறான் அவன் யாரும் வந்து கத்த கத்தியாக கத்த கத்தியாக வந்துட்டு பெட்லேயோ இல்லை அண்டர் கிரவுண்ட்லேயோ எங்கேயும் வைக்கிறது இல்லை அந்த பணம் வந்த உடனே அந்த பணத்தை எப்படி அதை அக்கௌண்டபுள் பணம் மாற்றினான்றது பல திட்டங்கள் அவங்ககிட்ட இருக்குது அது கோல்டு ரூபமோ லேண்ட் ரூபமோ பில்டிங் ரூபமோ ஏன் ஃபாரின் பேங்க்கில் கூட வைக்கலாம் பல விஷயம் இருக்குது இந்த அவர் டிக்ளேர் பண்ண அன்றைக்கி நிறைய கோயிலுங்களில் வந்துட்டு டொனேஷன் அதிகம் வந்து விழுந்துச்சு பட் கோயிலில் விடுற பணம் எதுவுமே வந்துட்டு அது டாக்ஸபிளே கிடையாது அதெல்லாம் நேராக போய் பேங்கில் அப்படியே அது அக்கௌண்ட் ஆகுது அப்படி அக்கௌண்ட் ஆன பணம் வந்துட்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் கோயிலுக்கு முப்பது பர்சன்ட்டு உனக்கு எழுபது பர்சன்ட் கோயிலுக்கு முப்பது நாற்பது பர்சன்ட் உனக்கு அறுபது பர்சன்ட் இப்படி ஆனதும் உண்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சிவகாசியில் எப்போ இதை டிக்ளேர் பண்ணங்களை நவம்பர் எட்டாம் தேதி ஒரு வாரத்தில் தொழில் அதிபதிகள் எல்லாம் தொழில் ஓனர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஜனங்களுக்கு அடுத்த ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு வேண்டிய சம்பளம் எல்லாம் அட்வான்ஸாக கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு வருஷத்தில் ரிட்டையர் ஆகணும்னா அவன் பணத்தெல்லாம் மொத்த மொத்தமாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பல வழிகள் உண்டு அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஜனங்களை ஏமாத்துறதுக்காக நடந்து இதெல்லாம் திட்டங்கள் இது எல்லாமே இதில் பெரிய வளர்ச்சி ஆகலை அப்புறம் இன்றைக்கி கவர்மெண்ட்டை ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை ஒத்துக்குச்சு என்னான்னு ஒத்துக்குச்சு ஜிடிபி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் நாம் திட்டமிடுது ஆ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இது எட்டு பாயிண்ட் ஆறு புள்ளி வளரணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அது ஏழு பாயிண்ட் அஞ்சுக்கு மேலே போகவே இல்லை அது மட்டும் இல்லை அடுத்த ரெண்டு வருஷம் என்ன ஆகும்னா அது மேலே போகாது இன்னும் கீழே தான் வரோம் எந்த அளவுக்கு வரோன்னா மேக்ஸிமம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏழு பாயிண்ட் ஒன்று தான் நம்மளுக்கு ஜிடிபி ரேட் கிடைக்கும் அதுக்கு மேலே அந்த பர்சன்டேஜ் ஏறாதுன்னு சொல்லிட்டான் இதோட முக்கியமாக இருந்தது என்ன நம்மளோட கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சின்னு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு நாலஞ்சு அமைப்புகள் உண்டு அதில் முக்கியமானது மூடிஸ்ன்றது ஒன்று அதே போல்
அந்த லாபி பண்ணது வெளியே வந்துட்டு நம்மளை கேவலமாக போயிடுச்சு எல்லாரும் பண்ணிவிட்டு உண்மையாக நம்ம வளர்க்கணும் மொத்தம் பேங்கிங் செக்டர் ரொம்ப அன்ஹெல்த்தியாக இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அது நடவடிக்கை எடுங்க அதை விட்டு வந்துட்டு நீங்கள் லாபிங் பண்ண என்ன பிரயோஜனம் அந்த அந்த இந்த அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஏஜென்சியை வந்துட்டு ரொம்ப வருத்தத்தோடு சொல்லி யாருமே இது வரைக்கும் எந்த ப்ரைம் மினிஸ்டர் அந்த மாதிரி செய்யலை இவர் வந்து செய்துட்டார் அசிங்கப்படுத்திட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு அது கேவலப்படுத்திட்டார் அப்புறம் இந்த ஐநூறுரூபா ஆயிரரூபா இந்த நோட்டில் செல்லாத பண்ணது இது நரேந்திர மோடி ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை பல நாடுகள் எல்லாம் செய்திருக்கிறாங்க அந்த எந்தெல்லாம் நாட்டில் இது செய்கிறேன் எல்லா இடத்துலையும் ஃபெயிலியூர் ஆகிருக்கு ஃபெயிலியூர் ஆனது மட்டும் இல்லை அந்த நாட்டுடைய பொருளாதார சூழலை மோசமாக போயிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இதே மாதிரி தான் கொர்போச்சோன்றவர் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் சோவியத் ரஷ்யா இதோட ப்ரெசிடெண்ட் ஆனார் அப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி இவர் எப்படி டைலாக் சொல்கிறாரு மேக் இண்டியா ஸ்டாண்ட் அப் இண்டியா சிட் அப் இந்தியா இந்த மாதிரி அவரும் நிறைய ஸ்லோகன்ஸ் அதில் முக்கியமான ஸ்லோகன் வந்துட்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து பெரஸ்ட்ரோய்கான்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ்னாஸ்ட் அண்ட் பெரஸ்ட்ரோய்கான்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆரம்பித்தார் அது அதனால் எல்லாம் அவங்க ஒரு பற்றி எல்லோரும் ரொம்ப பெருமை எல்லா பற்றியும் யோ கிரேட் மேன் பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வர்றாரு கம்யூனிஸ்ட் ரஷ்யா வந்துட்டு முக்கியம் எல்லாம் மாறிடுது அப்படி இப்படி என்ன சொன்னாங்க என்ன ஆச்சு அடுத்த மூணு நாலு வருஷம் யூஎஸ்எஸ்ஆர் என்றதை ஒடிஞ்சு போயிட்டு ஜஸ்ட் ரஷ்யா மட்டும் தான் இருக்குது கிளாஸ்னாஸ்ட் அண்ட் பெரஸ்ட்ரோகாண்டு ஏதோ ஒரு பேரில் வரும் கொண்டு வந்தார் அவர் இப்போ அவர் எங்கே இருக்கிறாரு காணாமல் போயிட்டார் அதெல்லாமே அவர் செய்தது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்க கார்பரேட் ஏஜென்சிங்க செய்திருக்கிற ஒரு தந்திரத்தில் தான் அவர் செய்தது அது அவங்க கொடுத்த பிளானை தான் இவர் நடைமுறைப்படுத்த போனது இன்றைக்கி இவர் செய்கிறது அவ்வளோ தான் இந்த நாட்டுக்கு தேவையான மாதிரி இந்த நாட்டு மக்களுக்கு தேவை மாதிரி நாட்டு மக்களுடைய தேவைகளும் அவசைகளும் இதை கவனம் செலுத்தி ஒரு செயலை இது பின்னாடி வேறு ஏதாவது இருக்குது அவ்வளோ தான் மோடி வந்து இன்னொரு திட்டம் ஒன்று கொண்டு வந்தார் ஸ்வச் பாரத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கொண்டு வந்தது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ புதுசாக வந்து ரெண்டாயிரம் நோட்டில் கூட அதோடைய அந்த திட்டத்துடைய லோகம் இருக்குது அந்த குறிச்சி ரொம்ப பெருமையாக அதுக்கு நிறைய பல ஆயிரம் கோடி ரூபாவும் செலவழிக்கிறாரு இதை குறித்து உங்களுடைய கருத்து என்ன ஸ்வச் பாரத் அண்ணா என்ன நாட்டை சுத்தப்படுத்து நாட்டை சுத்தப்படுத்துறது இப்போ இந்த ஸ்லோகன் கொடுக்கறதுக்கு முதலும் அதுக்கப்புறம் கொடுத்த பிறகு எந்த அளவில் நாடு வந்து சுத்தமாகிடுச்சு எதுவும் மாறல இன்னும் சில நாளில் சென்னையிலேயே இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் சிவேஜ் இது பெரிய டேமேஜ் ஆகிற போகிறது அதை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் சில நாளில் கொஞ்சம் நாளைக்கு சென்னையே நாடுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கூட இருக்குது முக்கியமான எல்லா நகரங்களும் இதாக போகுது இவர் ஸ்வச்ச பாரத்து அண்ட் சொன்னது என்ன ஒரு நீங்கள் சொந்தமாக டாய்லெட் கட்டிக்கணும் பாத்ரூம் கட்டிக்கணும் அப்படி பண்ணும் இப்படி பண்ணியும் அப்படி இதுதான் இவர் தான் அவர் சொன்னது சொல்லியிருக்கிறது இந்த திட்டம் பல வருஷமாக இருக்குது மக்கள் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் அவங்களுக்கு போகல யாருமே ஸ்வச்ச பாரத்து அண்ட் சொல்கிறது மூலமாக இவர் தோட்பாடுத்துன்னு வந்துட்டார் பிறக்கிறதுக்கு இவர பார்த்து நிறைய நடிகைகள் ஆக்டருங்க என்ன அது கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டாங்க இதெல்லாம் வந்து இவங்க செய்து செய்த இதை செய்கிறது இது பின்னாடி என்ன ஜஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் எது இருக்குதோ அதை விட்டு எல்லாமே டைவர்ஷன் மக்களுக்கு தேவையான ஒரு பலமான பொருளாதார உள்ள வாழ்க்கை பலமான ஒரு இன்கம் இருக்கிற வாழ்க்கை நீ அமைச்சு கொடுத்துட்டியான்னா அவங்கள வீடு வாசல் எல்லாமே அவங்கள சுத்தப்படுத்திக்கிறாங்க இப்போ ஒரு ஆயிரம் சே குடிசை இருக்கிற இடத்துல வந்துட்டு ஒரு நூறு டாய்லெட்டை கட்டினா அது நிச்சயமாக நாடி தான் போகும் ஏன் அந்த மாதிரி குடிசையில் வாழ்கிற மாதிரி ஒரு நிலமையை உருவாக்கியிருக்கிறீங்க ஏன் அந்த மாதிரி மோசமான நிலமையில் அவங்கள வச்சுருக்கிறீங்க அவங்க தன்மானத்தோட எல்லா சௌகரியத்தோடு வாழ்கிறதுக்கு வேண்டிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குங்க எல்லாமே தானாக நடக்குது ஸ்வச் பாரத்து அப்படின்ட்டு அவர் நாடகம் நடத்துனது வேறு எதுவுமே இல்லை ஏற்கனவே இருக்கிற இந்த வர்ணாசிரம சிஸ்டம் என்ன இருக்குது அதை அப்படியே காப்பாற்றுறதுக்கு அவர் கொடுத்துருக்க ஒரு பிளான் அவ்வளோதான் இது பிரதமர் நானே வந்துட்டு இங்கே தொடப்பத்தை எடுத்துன்னு பிறக்கும் போது பரம்பரை பரம்பரையாக நீ இந்த வேலை செய்து இருக்கிறீ இல்லையா நீ இதை கண்டினியூ பண்ணுறது உங்களுக்கு நான் கேட நம்ம ஜனங்க பிரதமரை வந்துட்டு இங்கே பிறக்கிறாரு அப்போ நாம் படத்தை பண்ணால் என்ன இதை தான் காந்தி செய்தது ஸ்வச் பாரத் என்ற பேரில் இது வரைக்கும் யாரெல்லாம் மோசமான வேலையை செய்திருக்கிறீங்களோ அன்றர்களில் இறங்குறது அங்கே இருக்கிற இந்த தோ பி பி தோட்டிங்களில் இறங்குறது அந்த வேலை நீ என்ன செய்திருக்கிறீங்க அது ரொம்ப புனிதமான காரியம் அதை நீங்கள் செய்யுங்க அப்படி இந்த சிஸ்டம் என்ன இருக்குது அதை மாற்றுறதுக்கு அதை மாற்றக்கூடாது அது அப்படியே இருக
இங்கே இன்னும் பேசிக் எஜுகேஷன் ஆகலை டிஜிட்டல் இண்டியா அப்படி சக்ஸஸ் ஆகும் இங்கே சிம்பிள் திங்கு பெகஞ்சி மாயாவதியுடைய ஒரு முக்கியமான மிக முக்கியமான குற்றச்சாட்டு என்னென்னா பிஜேபி அரசாங்கம் வந்து அதானிக்கும் அம்பானிக்கும் தான் வந்து சலுகைகளை கொடுக்குது மற்றபடி அதனால் சாதாரண மக்களுக்கு எந்த விதமான நன்மையும் இல்லை அப்படின்னு எந்த ஆதாரத்தில் அந்த குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க சி அதானி அம்பானிக்கு சலுகைகளை கொடுக்குறது மட்டும் இல்லை அந்த கவர்மெண்ட்டை வந்து அதானி அம்பானி போல் கார்பரேட்டர்ஸும் உருவாக்கிற க க கவர்மெண்ட் அது அப்புறம் பிஜேபி மட்டும் இல்லை ஃப்ரம் த வெரி பிகினிங் காங்கிரஸ் கூட ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து அது டாட்டா பிர்லா லோகியா போல் தொழில் அதிபதிகளால் அது உதவி வாங்கின கட்சி அது அது இப்போ இல்லை அது அப்பத்துலேருந்து இருக்குது கா வெறும் பிஜேபி நாம் பார்க்குறது மட்டும் இல்லை இப்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அசோசியேஷன் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் ரைட்ஸ் அவங்க பல முறை வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கிறாங்க பிஎஸ்பியை தவிர எல்லா கட்சிகளும் கார்பரேட் கம்பெனிகள்லேருந்து பணத்தை வாங்கியிருக்குது அப்படி கார்பரேட் கம்பெனிலேருந்து பணத்தை வாங்கியிருக்கிற கட்சி நேச்சுரலாக அவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் தம்மோட புத்தகத்தில் ஒரு அருமையான ஒரு இன்சிடெண்ட்டை சொல்கிறாரு மகாபாரத் யுத்தத்தில் பீஷ்ம துரோணர் எல்லாரும் வந்துட்டு கௌரவருக்கு சப்போர்ட் ஆனேன்னு தர்மரை எதிர்த்து பாண்டவரை எதிர்த்து போராட்டம் செய்யும்போது ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க தர்மர் கேட்குறது நியாயமாக இருக்குது பாண்டவர் கேட்குறது நியாயமாக இருக்குது நியாயம் அவங்க பக்கம் இருக்குது ஆனால் கௌரவர் வந்து அந்நியாயம் செய்திருக்கிறாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்ச ஞானிகள் நீங்கள் ஏன் அந்நியாயத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கண்ணா போது அப்போ பீஷ்மர் சொன்ன வார்த்தை என்னென்னா ஏன்னா அவனுடைய உப்பு தின்னிருக்கிற நாமன்னு சொல்லிவிட்டேன் அப்போ அவன் உப்பு தின்ன பிறகு அவனுக்கு ஆதரவாக தான் நம்ம ஃபைட் பண்ணோம் அதே மாதிரி தான் ஆட்சியில் இருக்கிற கட்சிகள் இது எல்லாமே அவங்களுக்கு அவங்ககிட்ட இப்போ எப்போ அவங்ககிட்ட அவங்க பணம் வாங்கிடுறாங்களோ அப்போ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பாலிசிஸை அவங்க கொண்டு வரணும் இது என்ன ஆதாரம் நம்முடைய அரசியல் அமைப்பு ச க அரசியல் அமைப்பு சட்டம் சொல்லுது அண்டர் டைரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட் பாலிசிஸ் என்ன நம்பர் ஒன் இங்கே பொருளாதார சமத்துவம் நம்ம கொண்டு வரணும்னு சொன்னால் இங்கே அரசு யாரெல்லாம் இங்கே விவசாயம் செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு நிலமும் கொடுக்கணும் அப்புறம் அந்த விவசாயத்துக்கு வந்து எல்லா சலுகைகளும் கொடுக்கணும் மொத்தத்தில் விவசாயி வந்துட்டு அவன் ஒரு தன்மானத்தோடு வாழணும் அப்புறம் அவன் எந்த கஷ்டமும் இல்லாத வாழணும் ஏன்னா நாட்டுக்கே சோறு படுறவன் அவன் தான் அப்படின்ட்டு அதில் இருக்குது அதே போல் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமானது சொத்து அங்கேயுமே வளர்ந்தால் அது யார் கையிலையும் அது கூவி இருக்கக்கூடாது There should not be concentration of wealth in few hands. This is Article 39C. But now, you can see India. If you have a family, you can see all the assets and wealth in the first place. Forbes in the first place, you can see all the assets in the first place. You can see all the billionaires in the first place. You can see all the billionaires in the first place. You can see all the billionaires in the first place. You can see all the brahmanas. அது தப்பித்தவர்களும் ஒரு எஸ்சி கிடையாது ஒரு எஸ்டி கிடையாது ஒரு ஓபிசி கிடையாது இல்லை முஸ்லீம்ஸோ கிறிஸ்டின்ஸோ யாருமே கிடையாது அப்படி இருந்தாலும் அதில் யார் பெரிய ஆளுங்கா இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு ஃபேமிலிஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ இவ்வளோ பெரிய பணக்காரங்க எப்படி ஆகிறாங்கன்னா அரசாங்கத்தோட ஒரு ஒத்துழைப்பினால தான் ஏன் அரசாங்கம் அப்படி நடக்குதுன்னா அரசாங்கம் பணக்காரனோட நோட்டு ஏழைகளோட ஓட்டு வாங்கி ஆட்சிக்கு வந்திருக்குது இது பிஜேபி மட்டும் இல்லை காங்கிரஸ் எல்லாமே அதை தான் செய்யணும் காங்கிரஸ் ஜேடிஎஸ் டிஎம்கே ஏடிஎம்கே எல்லா கட்சிகளும் இதை தான் செய்துன்னு இருக்கிறாங்க அதனால தான் நாட்டில் வறுமையே இன்னும் ஒழியில் அதான் காரணம் மெயின் காரணம் வேறு எதுவுமே காரணம் இல்லை உங்களுடைய பாலிசிஸ் என்ன இருக்குது அது அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அனுசாரமாக இல்லாது அரசியல் அமைப்பிற்கு அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்கு எதிராக இருக்குது அதனால தான் இந்த பிரச்சனையாக வந்திருக்கிறது இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம்னு சொன்னால் பிஎஸ்என்எல் கவர்மெண்ட் கம்பெனி இருக்குது அவர் அதை வளர்க்கலை ஆனால் ரிலையன்ஸ் ஜியோ வளர்த்து விட்டுன்னுக்கிறாரு அதே தெரியுது இல்லையா ஏன் ஜியோ வளர்க்கணும் பிஎஸ்என்எல் ஏற்கனவே இங்கே இருக்கும்போது பிஎஸ்என்எல் வளர்க்கணும் மாறிச்சு ஆனால் பிஎஸ்என்எல் வந்துட்டு இன்னும் நாசப்படுத்தி இருக்கிறாங்க ஜியோ வளர்த்திட்டு இருக்கிறாங்க ரிலையன்ஸ் கம்பெனி வளர்த்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்படி பலது இருக்குது ஜனங்களுக்கு வந்து அது தெரியல அதை புரிய வைக்கிற வேலை நம்ம இனிமேல் செய்யணும் அதை